الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اما بعد in the heart of the quran which is the blessed surah of yasin allah subhanahu wa ta'ala mentioned one of his awliya and salihin especially that person that wali that pious man that who passed and gave da'wa and message to the people of his time mention waja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qaum ittabi'u al-mursalin that a man came from the other side of the town furthest side of the town and said ya qaum ittabi'u al-mursalin o people Follow the messengers. لا يسألكم أجرا وهم مهتدون That they don't ask any reward, any compensation, any money from you. Follow those. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون And they are guided people themselves to ye surat yaseen mein waqia aata hai allah pane apne wali ka waqia surat yaseen mein bayan kiya hai ye koi nabi nahi koi rasool nahi balki ek wali ke allah jalla majduhu likes and loves his awliya so much that he mentions them in the quran and especially allah azza wa jalla mentioned his act his act of da'wa da'wa allah azza wa jalla loves 
so much that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Wajaa, that he came, he walked from the other side of the town. So Allah Azza wa Jal wa subhanahu wa ta'ala even mentioned his coming. And then Allah Azza wa Jal quoted him. Allah Paak ne apne wali ka kool bian kiya. Isliya is tarah, isliya awli Allah ki baatein bian karna unke malfuzat, unke akwal ye Allah Paak ki sunnat hai. Ye surat yaseen yehi batla rhi hai. Surat yaseen is clarifying this. Because to mention some people say, just tell us Quran and sunnah, we don't want to hear anything else. And the Quran itself is giving lesson that Allah Azza wa Jal is quoting from Awliya and his friends. The Quran khud ye pegham de raha hai ke waliyun ke malfuzat un ke akwal nakal karna, bayan karna wo Allah Paak ki sunnat hai. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned particularly his sentence Ya qawm O people, O my nation, follow those messengers Follow those who do not ask anything from you and they are guided. So he mentioned, so this Wali mentioned the criteria of guide, of Sheikh, of Mashaikh, because Mashaikh and they are representatives of Ambiya salam and Rusul. So he two Nishaniya Bian ki ke murshid ki shaykh ki do nishaniyan hoti hain un logon ko piche chalna kaun se jo tumse kuch mangte nahi those who do not ask anything in return and secondly they themselves are guided and they are following the message dusra wo jo paigham de rahe hain wo khud us paigham pe chal rahe hain to ye cheez dekho here they ko ke kon achhi baatein aur sachi baatein kar raha hai balki se ye dekho uske baad ki kya iske badle mein wo kuch mangta to nahi aur dusra ye ke iske saath wo is paigham par khud wo amal paira hai ya nahi aur agar nahi to wo banda qabil e taqlid nahi uske piche mat chale and then they actually revolted against him. They martyred him. Ununa was called Shahid Kardia. Now he went to the Barzakh. That's where this Surah Yasin also has evidence of Barzakh in it as well. जो बंदा बरजख का सबूत मांगे उसको सूरत यासीन पढ़ाओ इसमें अल्लाह पाक ने बरजख का तजकरा किया अल्लाह सुभान व तआला मेंशन द बरजख देयर क्या वो कहता है कि जब वो अल्लाह पाक फरमाता जब वो मर गया यानी शहीद हो गए वो वली قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله سبحانه وتعالى quotes him from barzakh from the other world that he said that i have been blessed and forgiven and honored i wish قال يا قوم Ya Rayt Aqawmi Ya Alamun I wish my nation, my nation, my people knew that I have been honored and I have been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. So he even have passed away and went into the barzakh but he still have desire 
and welfare of people in his heart ke jin logon ne usko qatl kar diya those people who martyred him he is still thinking of their good wo unki behtari soch raha hai phir bhi ke kaash unko pata chal gaye ke maut ke baad allah par ne mujh par kya karam kiya aur kya bakhsh kis tarah bakhshish meri farmayi taaki unko bhi hidayat mil jaye so that they also become guided so he was giving dawa from the barzakh wo barzakh se bhi daawat e deen de raha daawat e allah de raha and he allah subhanahu wa ta'ala liked his act so much the of dawa that when he was alive allah subhanahu wa ta'ala mentioned his saying ya qaum ittabi'ul mursalin and when he died from the barzakh allah subhanahu wa ta'ala quoted his sentence and his da'wa and his invitation from barzakh wallah jallu mayduhu ko itni ye pasand hai ki uski taraf da'wat dena ke allah pak ne wo hissa uska nakal kiya ke jo usne barzakh mein bhi da'wat di aur khwahish zahir ki kaash main unko ye bata saku so his this desire allah subhanahu wa ta'ala fulfilled kalapa ne khud nakal kiya jo duniya mein reh rahe hain quran padhne wale hain baad mein aane wale hain unke liye bayan kiya ke ye usne farmaya yani kaha us wali ne hai wo qom ne na mana but the matter in this that's why surah yasin is called the heart of the quran ke isme قرآن مجید کے بنیادی تعلیمات عقائد اعمال دا ایسنس آف دا ٹیچنگز آف دا قرآن آر مینشن ان صورت یاسین سو داوا از اینڈ گونگ انویٹیشن از سو مچ لائک بائی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دا آفٹر ایکٹنگ اپن دا دین یور سیلف there is no more virtuous act than that now this is a story of wali similarly the awliya of ummat muhammadiyah the awliya of the ummah of the prophet sallallahu alaihi wasallam there also they gave dawa in their lives ummat muhammadiyah ke waliyon ne bhi اپنی زندگیوں میں بھی دعوت دی اینڈ دے آلسو آفٹر پاسنگ اوے مینی آف دیم گیو داوا فرام برزخ اور کئی ولیوں نے اس امت کے ولیوں نے بھی برزخ میں جا کر بھی لوگوں کو دعوت دی اپ دین کی طرف امنگس دوز اولیا ون آف ہیز سیدنا عبد العزیز دبا رحمۃ اللہ دیٹ ہو گیوز داوا اینڈ انوائٹس پیپل ٹو اللہ اینڈ ہیز میسنجر اینڈ آخرا ایون آفٹر ہیز فزیکل ڈپارچر مے بی دس از آلسو ون آف دا ریزن دیٹ ہی passed away quite a young age of 36 years old 37 years old as though that it was decided that it doesn't matter that he passes away at the age of 36 because he is and he will continue giving guidance and messages and dawa even after his death for centuries so it doesn't matter he passed away or not شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اتنی کم عمر میں چھتیس سال کی عمر میں پردہ فرما گئے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ تعلیمات آپ کی پیغامات آپ کا فیض جو ہے وہ جاری رہے گا اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے یا نہیں مینی اولیا آر لائک دس 
So in the journey, the recent journey to Morocco, Sayyidina Abdulaziz Dabar, Hamawla mentioned, for my case, less and less of you have been coming to the Mazar to visit me physically and spiritually on Mondays. Spiritually means that those people who have been once that 10 minutes muratabha, 10 minutes their spiritual journey that they should play it, they should refresh it and do the amals what they used to do in those 10 minutes of muratabha. So it's as though he's saying that there have been less and less those people who have been here at the Mazar, now they are living in whichever country. Many of them gradually less and less spiritually, by Ruhani Tor Par, Peer Wale Din, Wo Murakaba Log, Nai Karre. And physically as well, being steadfast on the Mondays and making effort to come and to bring your families will have much benefit on the journey to Allah subhanahu wa ta'ala. Said that being steadfast on the Monday's muraqaba of my peer wale din jo das mint ka muraqaba hai wo karne se and also making effort and bringing your families will have much benefit. That bringing yourself and families physically will benefit you on the path to Allah subhanahu wa ta'ala. For this is one of my miracles given to me for the seekers on the path. Like that Wali said, Allah has given me karama. Bima afar ali rabbi wa ja'alani minal mukrameen. Sayyidina Abdulaziz Daba said, Allah has given me this karama that whoever comes to visit me, that it is as though he will get such guidance that as though that I am living. And that is true that those people who have been before and now, it doesn't feel that you are visiting his grave or tomb or actually his mazar. It's as though you are visiting a wali, a salih person, a living person. Sometimes you don't get such guidance from even living people when you visit them as you get <coughs> from the awliya Allah subhanahu wa ta'ala from Barza. Your absence is why so many of you are stuck or struggling on the path and have been losing the baraka or of establishing dawah yourselves. He says your absence not doing the muraqaba physically on Monday, spiritually and physically not coming is one of the reasons that you many of you are stuck and struggling on the path and there is no baraka in establishing yourself. So for all those who did not go, he said, I welcome you and your families to come to Faz regularly. As a group or as an individual, Group ke tor par ya sirf kele bhi as individual family ya sirf apni family ko leke bhi jau or even on your own and not just wait for when the teacher comes and tell you this will please with the teachers more than coming when they come. I give you all the responsibility to convey this whole message to all my grandchildren. Ramaya ke ye jo mera grandchildren, spiritual grandchildren hai, un sab ko mera ye pegam do, ki aya karo ke le aao, families le ke aao, aur ustaz ke saath aao, ya ke le, ya kisi tumhe mujh se faida pounche ga. So, and then 
people asked who went there they asked for forgiveness so unhone waha maafi mangi ka jab aapke mazar mein rahe aur kuch din guzare to aapne farmaya ke sri nab dilis the bar said that there is no need for that ask for forgiveness there no need to ask from for forgiveness from me i have enjoyed the company of this jamaa immensely the different souls you have all come from different places it's been a pleasure in hearing the praise of allah subhanahu wa ta'ala and the praise of the prophet sallallahu alaihi wasallam we hear and enjoy the music your souls make when praising and doing dhikr so mai agar wo aane wale jo hain fa maafi ki zarurat nahi hai balki hame bhi bada acha laga ke log aaye aur unhone allah ka zikr nabi alai salatu wassalam ki tareef ki aur yahi cheeze hame pasand hain jab ruhein unhone farmaya ke jab ruhein jo hain روحانی طور پر وہ اللہ کا ذکر اور نبی علیہ السلات وسلام پر درود و سلام پڑھتی ہیں تو ہمیں فرمایا کہ وہ اس وہ سننا وہ بہت اچھا لگتا ہے وی فری ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو فور گیو اس اول فرمایا کہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے اینڈ یونائٹ اس لائک ہی ہیز یونائٹیڈ اس ہیئر in the infinite world where we can sing the praise of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam together hum hai main yahi dua karta hu ke Allah maghfirat farmaye kyunki maghfirat ke baad hi aisa ho sakta hai ke Allah jalla majduhu hame aakhirat mein ikattha kare jis tarah yahan ikattha kiya hai taaki wahan hum sab milke یہاں تو کچھ پردے میں ہے سم آر ویل دیٹ وی آر ان برزخ یو آر ان دس دنیا فرام ڈفرینٹ پلیسز بٹ دے آر وین دے ول بی نو وریز نتھنگ دیٹ وی ول ٹو گیدر سنگ دا فریز آف اللہ ہم کٹھے بیٹھ کے اور کٹھے ہو کے اس اللہ کا شکر کریں گے اللہ پاک کی تعریف کریں گے اللہ کی حمد بیان کریں گے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اور ان کے صحبت میں رہیں گے تو یہ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ فردر مور ہی سیٹ دیٹ دیٹ شیطان اینڈ شیاطین آر پلاننگ ٹو مس گائڈ یو آن یور ریٹرن ہوم کیونکہ شیاطین آر ویری شرور ان دیٹ سینس دیٹ دے پری پلان ہم جو ہے سوئے رہتے انٹل وی آر ہٹ اور وی سفر لاس برش آتین دے پری پلان دا پیپل آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ دے پری پلان دا ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹیکل دیم اینڈ ڈسٹروئی دیم وین دے ایکچولی ریٹرن بر سعید عبد العزیز دبا رحمہ اللہ یہ کرسی آپ دیکھ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ We are being advised to plan our week, our days and our hours for that will stop one from falling into the plans of shayateen. So one of the techniques, one technique, one method which you have said that for the sake of the shaitan is that you have said that he said that he said that he said that plan your week and days اینڈ آورس کہ پوری ویک کے بارے میں اور کسی سے تو نہیں اپنے آپ سے تو کم از کم مشورہ کر کے پوری ویک کی تدبیر کو پلان یور ویک کہ بھائی اس ہفتہ سوار منگل بدھ جمعہ رات تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میں نے کیا کرنا ہے ذکر آپ نے کس وقت کرنے ہیں دعوت کس وقت دینی ہے پروگرام و مجالس پر کس وقت جانا ہے سونا کس وقت ہے فرمایا ویک پوری کا پلان کرو If there is something coming which you need to do, pre-plan and re-plan so that you can 
and not miss it and plan your week पहले तो वीक का बारे में फरमाया देन एक्चुअली आवर्स घंटों की प्लानिंग करो या ये हमत ही ये है दैट इज दिस इज वन ऑफ द विजडम दैट अल्लाह सुभान अल्लाह तआला क्रिएटेड 24 आवर्स देखो ना अल्लाह पाक चाहता तो पूरा साल रोशनी रहती दिन पूरा ही दिन होता दिन होते ही ना देयर वुड हैव बीन एनी डेज देयर वुड हैव बीन वीक्स there wouldn't have been months only one day entire lives it could have been possible in many on many planets it is like that kai siyare hain unme pure pura saal jo hai wo raat hi nahi hoti wo din hi rehta so it could have been possible that on the earth also that there was only continuously one day and not actually 365 days and not actually weeks not 12 months not hours one of the wisdom is sun le yaad rakhe hain hikmat hoti hai allah pak ne 6 din mein zameen aur asman banaya aur makhlukat banaye halanki allah ek din mein hi bana sakta hai quran is mentioned फी सिताति अयामिन के छ दिन में जमीन आसमान और मखलूक अल्लाह पा ने पैदा की तुम मस्तवा अलाश और हफ्ते में फिर सात दिन बनाए महीना जो है तीस दिन का नतीस दिन का बनाया और साल में जो महीने हैं वो बारह बनाए 12 months allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the quran that the number of months in the sight of allah is 12 and whatever allah subhanahu wa ta'ala does there is hikma there is reason there is wisdom kala jalla majduhu ka koi bhi fail कोई भी काम हमत से खाली नहीं लेकिन हमने कभी और किया कि अल्लाह पर एक ही दिन क्यों नहीं बनाया सिर्फ जैसे क्यामत का एक ही दिन है आप देखें ना उसके बारे में ये तो बयान किया दैट अल्लाह सुबहान तला मैंशन ऑलरेडी कि दैट डे विल बी लॉन्ग फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स वो एक दिन पचास हजार साल का है और ये हमारी जो पचास सत्तर साल जिंदगी इसका एक दिन क्यों नहीं बनाया सोचने वाली बात है समथिंग टू थिंक आप ये तो रोज सुनते हैं जी क्या मत का दिन पचास हजार साल का लेकिन ये भी सोचे ना आपकी ये जिंदगी एक दिन क्यों नहीं अल्लाह ने पचास साल का बनाया वो अल्लाह दैट अल्लाह विच कैन मेक वन डे फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स can he not make one day of 50 years ke wo allah jo ek din 50000 saal ka bana sakta hai wo allah ek din 50 saal ka 60 saal ka 70 saal ka to wo ye bhi bana sakta hai lekin ha agar janwaron ki tarah aur matlab yani bilkul murdu ki tarah hum sochenge hi nahi to kuch pata nahi chalega मर जाएंगे आगे फिर नतीजा भुगतना पड़ेगा जो भी अल्लाह जल मजदू ने किया बड़ी बड़ी बातें कम अज कम उनके बारे में कम अज कम हम सोचे एटलीस्ट द मेजर थिंग्स विच वी कैन नो द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ डे एंड नाइट द नंबर ऑफ मंथ्स द नंबर ऑफ डेज आवर्स इसके बारे में तो कम अज कम सोचे कि ये क्यों अल्लाह पाक ने हमारे लिए इस तरह बनाया दट वाट इज द विजडम of creating 30 days 29 days 7 days 12 months why not like day of judgment 60 year 700 year ka ek hi din ban jata one day would be made for 100 years and we would have been tested in that day ye gantu mein kyun allah par taqseem farmaya hafto mein kyun taqseem farmaya mahino mein और सालों में क्यों तकसीम फरमाया 
That's what is being indicated by saying Abdul Aziz the Bagh, Rahmullah, and Quran itself invites that ponder over, reflect over. That is the fail of Allah, that is the act of Allah subhanahu wa ta'ala. There are many, many reasons, there are many, many wisdoms behind this. One of the wisdom, one of the wisdom is that why these days, these months and years are made like they are, that Allah subhanahu wa ta'ala made it easy for us and wants us to plan by the days and by the month and by the year. Ek uski hikmat ye taake banda jo hai bande ko sabak diya ja raha hai ke bande maine dekho saal, mahine, hafte, din aur ghante bana diye taake tumhare liye saani ho plan kar sako tum tadbeer kar sako ke maine ab zindagi kaise guzarni hai kya kaun se din kya karna hai kaun se ghante mein maine kya karna hai kaun si namaz kab padni hai kaun sa kaam kab karna hai to ye allah pak ne aasani bana de allah subhanahu wa created ease because if it was one day totally for 50 years people would have have great difficulty to plan how many years has passed how many months have passed for estimation and other things so this is the hikmah this is the wisdom so that's why sayyidina abdul aziz the bar rahmullah say from where plan your week plan your month plan your days and hours or gantu ko bhi plan karo what are you to do in these actually months and weeks <coughs> and hours? Because then you will be ma- able to manage many things and you will be able to do many things in a better way. Because you see in the worldly terms because we are people of dunya we have value of dunya in our hearts and minds therefore we are using and even kuffar are using this technique for dunya reason for worldly reasons mare andar kyunki duniya ki badi mohabbat aur duniya ki qadar hai beshak duniya choti hai phir bhi uske bare mein hum plan zarur karte hain companies they plan for years 10 years 15 year oh, career they say where do you see yourself from 10 years 5 years fun, one year plan and then year planners and they are all, they are all made for success in dunya duniya bhi taur par bhi jo log kamyab बनना चाहते हैं वो यही करते हैं वो अपने दिन को प्लान करते हैं आवर्स दे आर प्लान इट इज अ वेरी प्रेशियस थिंग बट दैट इज दुनिया सो इफ पीपल एंड कुफार हैव अंडरस्टूड दिस एंड दे आर डूइंग दिस फॉर दुनिया सो इमेजिन दैट व्हाट यू शुड डू एंड दिस इज द विजडम ये घंटे अल्लाह पान इसलिए बनाए कि घंटे के हिसाब से मेरा बंदा तदबीर कर सके प्लान बना सके अपने zindagi jo hai wo sahi tarike se guzar sake hafte isliye banaye taake jo hai ye hafte ka plan bana sake mahine banaye ke mahine ka plan aur agar banana nahi hai to phir aapke liye ek hi din hai and if you are not going to plan then for you it is one day all of your life actually like day of judgment phir to qiyamah ka din hai aap aapke liye goya jume ke bare mein because that was the day of friday coming and he said, as minimum plan for your Friday, for that can set you up for the week. For example, he said, making time for Juma, Salah, 
recitation of Surat Al-Kahf and the recitation of Darood and Salam upon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam یہ مثلا آپ نے تین عمال کی جو ہے وہ مثال دی کہ جمعہ والے دن مثال کے طور پر پہلے پلان کرو کہ بھئی جمعہ والے دن کہ ہم نے مثلا سورة القحف پڑھنی ہے رات کو آپ کا ہر ایک کو پتہ ہے پڑھنی ہے لیکن جمعہ گزر جاتا ہے اتنے چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں پندرہ منٹ کی وہ سورت ہے پڑھے بندہ تو آہستہ آہستہ بھی پڑھے پندرہ منٹ لگ جائے گی وہ نہیں پڑھی جاتی پورا دن رات گزر جاتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے فرمایا کہ درود و سلام مسال کے طور پر وہ جو اسی مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ اپنا جمعہ کے اندر جو عمال کرنے ہیں یہ چیزیں تو مثال دے رہے ہیں آپ یہ جس کی میں اگزام پر اسی طرح ہر دن کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن پلان کی ہے تو بھئی سمار والے دن میں نے روزہ رکھنا ہے جمعہ رات والے دن میں نے یہ کرنا ہے بدھ والے دن میں نے مشد قبا جانا ہے ہفتے والے دن قبا جانا ہے اور آپ علیہ السلام نے دن مقرر کی ہوئے تھے مختلف چیزوں کے لئے فلان دن میں قبرستان جانا ہے شہدائی اہد کے لئے دن مقرر کیا ریز ویزٹ شہدہ آف اہد بقی جنت البقی میں رات کو آپ علیہ السلام جایا کرتے اور بھی جو کام جو ہے وہ کرتے تو وہ دیکھیں نا وہ ہستیاں اور آج and today even کفار and professional coach بندے اتنے hundreds pound دیتے ہیں ان کو کہ ہمیں پلان بتاؤ کیسے زندگی تو وہ بھی کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پلان کرو دن کا کیونکہ سال کا پلان کرو گے if you plan for the year however the year is made up of seconds so if you want something you have to translate that year into what the tasks of the day سال تو گزر جائے گا تو سال کے بعد جو چاہیے مثلا میں نے بھئی اس سال میں نے سات شیٹے یا اس کے ہمائنڈ کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دن در ایوری ڈے when you will control then you will be able to fulfill that plan اس سال میں نے یہاں پہنچنا ہے روانی طور پر and if it is struggling I know یہ اچھی بات سچ بات ہے مجھے بھی علم ہے آپ کو بھی کہ کم لوگ جنت میں جائیں گے اللہ عنہ نے فرمایا کہ کم لوگ جائیں گے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ يَشْكُوْ that there are few who are thankful there are few who are thankful وَلَقَدْ عَدَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا کہ شیطان نے اکثریت کو گمراہ کر دیا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِهِمْ اِبْلِيهُ ذَنَّهُ کہ شیطان کا جو انہوں خیال تھا ان لوگوں نے سچا کر دیا یہ اس کے پیچھے لگ پر یہ بات حقیقت ہے but we can't give up اگر give up کریں وہ سارے جو کم جانے والے ہیں وہ بھی اس سے بھی کم ہو جائیں ہیں that is true everyone is not going to make because they themselves will fail themselves اور وہ یہ سچ بات ہے حقیقت ہے that they are going to but We are instructed to save as much as we can ourselves and others. But it is true because people are lazy and because of their actually laziness and other men not giving value to it, they are not going to make it. But let's go, whatever you do, Imam Hussain Razi Allah Anhu ka bhi guzra vaqya. Hundreds and thousands waan rae rae te. لیکن ستر ہی جنت میں جا سکی بہتر ہی جا سکی یعنی from that army which is clashed obviously other army because of supporting Yazid will go in hell زیادہ تو نہیں مکہ سے 150 person left with رسول اللہ in age around and there were thousand hundred and thousand living in مکہ بدر میں تین سو تیرہ ہی آئے ہزاروں تھے مندے تو بہت اس وقت لاکھوں تھے لگو گیا رہے اہود میں سات سو آئے when there were hundreds and thousands and after twenty three years of دعویٰ 
only 100,000 or 124, 4, 5,000 became Muslim. Other millions were non-Muslim. <coughs> Imam Mahdi ke saath bhi 313 hoongi. Ye baat sach hai, log kam hoongi. Yani log kam jannat mein jayenge. But that's, we are instructed to give dawah. Ye, ye, ek zumedari hai jo pui. Abhi aap dekhne ye, jumerat wali majjis, aap kitne log baithe hoongi. कितने हैं आ सकते हैं वो कहेंगे हम काश हम फलाम वली की जिंदगी में होते अब ये सही ना अब्दुल इज़दबाग की तालीमात ही दे आर लिसनिंग ठीक है ना अब ये बात बात कहानियाँ हैं किससे हैं हम फलाम वक्त भी होते हज़ुर अल्लाह के ज़माने में होते आदम अल्लाह के ज़माने में होते शहर लकादे जलानी के जो आ रहे हैं इधर है वो पीर वाले दिन देखने क्या होगा जिक्र में हाजरी देख ले नमाजू मस्जिदों में देख ले बंदे कितने होते हैं शहर में और मस्जिद में कितने आते हैं आपको कम नजर आएंगे पब्बू क्लबू में ज्यादा नजर आएंगे वो तो मैं शुरू से बता रहा हूं आपको कि दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देयर बी फ्यू दे आर फ्यू एंड एक्चुअली टुवर्ड्स द एंड देयर विल बी फ्यू एज वेल قیامت کے قرب قیامت میں ایک بندہ رہ جائے گا صرف ایک بندہ اور بس ایک بندہ ون پرسن وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر قیامت آئے گی ملینز بلینز ہوں گے چھے بلین تو اس لیے یہ حقیقت اس لیے اتنا یہ خطرناک بات ہے اتنی ڈیفیکلٹ اور سچا ایکشلی ڈینجرس that even knowingly we are going to hell people are walking towards actually hell even anbiya alayhi islam will try قوم عاد نہ جا سکی اکثریت only few people in Nuh alayhi islam there were thousands hundreds and thousands living 80-90 people are in the ship اسی طرح آج بھی ہوگا کل بھی ہوگا یہ جو majority آپ دیکھ رہے ہیں if they are they are not acting upon they are just well wishers and just followers and just making naras and slogans at least جو عمل کرنے والے ہیں اخلاص کے ساتھ وہ ہمیشہ کم ہی رہتے ہیں وہ کم ہی ہوں گے اور انہی کو اللہ پاک پسند کرے گا اللہ does not care about millions and billions he says that I care about one person who is actually acting righteously others are as though اللہ سبحانہ وتعالی does not care for them تو اس لیے جو ہے it's a serious matter that you take yourselves and families and others as much as you can at least actually reaching the point you listen to the day of the day that one from 1999 will actually end up in hellfire so it's like that but knowingly jante huye Imam Hussain who did not know what is and who is Sayyidina Imam Hussain who is Imam Muslim رضی اللہ عنہ who is Yazid and who else شہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں لکھوں لوگ لکھوں لوگ تھے لیکن وہ اکثریت آپ کے ساتھ نہیں تھی اکثریت تو شیطانی لوگوں اور شیطانی طریقوں کے پیچھے جائے گی but that is truth always but one should not actually give in because you can only save yourselves and give dawah to others as much as can that is your responsibility so another day then Sayyidina Abdali Zidabag Rahmaullah aapne ini dino mein firmaya some of you have people were sitting in the mazar and he said some of you have spiritually departed only here or physically and in your worships as well, in your dhikr and salah, as your souls have already made their ways to other things, your homes and workplaces and uh, planning on your other activities. Farmaya ke logo, aap waha baith ke dekh sakte the, barzakh se dekh rahe hain. Many people are sitting here doing dhikr, many people are praying in the salah, in the mosques, Many are in halqas of ilm and zikr, but spiritually, unki ruhe 
فرمایا وہ باہر پھر رہی ہیں دے آر ناٹ دیر پھل ایٹ بیک میننگ یور سول اینڈ ری اینٹر ان ٹو دا پریزنس آف یور لوڈ اینڈ مشائے میں اپنی واپس کھینچو اپنی توجہ کو اپنی روحوں کو جو جو عبادت کر رہے ہو کم از کم پہلے تو کرتے نہیں اور جو کر رہے ہو تو ایسی بے روح عبادت نہ کرو ان کو واپس لوٹاؤ روحوں کو اور اپنی روحانی توجہ کو دیٹ ٹرن اینڈ فل بیک یور اسپرچل اٹینشن اینڈ مینٹل اٹینشن ٹو دا پریزنس آف یور لوڈ اینڈ اینڈ دا مشائق ہینس دا وزڈم آف ٹو گیٹنگ دیٹ پلان اینڈ ڈو تھنگس بیفور ہینڈ آف دا ورلڈلی نیچر ہمیں جو دنیاوی ضروریات ہو مثلا بازار میں سودا لانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فرمایا وہ پہلے پلان کر کے کر لیا کرو دن کا یا ہفتے کا تاکہ پھر تمہیں وہ توجہ تمہاری ادھر ادھر نہ کرتا رہے دیٹ پلان اباؤٹ دا ورلڈلی ایکٹیویٹیز بیفور ہینڈ سو دیٹ یو کین ڈو دیم بیفور ہینڈ سو دیٹ یو وین یو ایکچولی آر فری فرام دیم یو کین ٹرن کمپلیٹلی ٹوڈ ایکچولی دا ورڈ شیپ دیٹس وائی دی فوکہ آف احناف have said that if you have a need to go to toilet it is makru to pray even the jamaat is going you should actually still do actually attend the call of actually the body is to fulfill its physical need if you are very hungry and the food has come No, Salah, it should be asked from for you to sacrifice. You know, when the time is there, then actually you eat. Why? Why actually you are not being asked to sacrifice? Because even after sacrifice, you are going to re- remember the hunger is going to distract you from Allah subhanahu wa ta'ala. So, when we say that we have to 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 say that we have تو نماز کی طرف مت جاؤ اور قدائے حاجت کی ضرورت ہے تو نماز بعد میں پڑھو اس طرح قرآن جی نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو لا تقرب الصلاۃ و ان تم سکارا نشے کی حالت میں تو ایک تو وہ شراب کا نشہ ہے جس کو آیت کے شان نظور میں ریگارڈنگ دا آیت وہ تو حق ہے بات اپنی جگہ اینڈ دیٹ از ٹرو دا بینیفٹ آف دس ورس یہ کینسل نہیں ہوئی از دا بینیفٹ آف دس ورس از کنٹینیوئنگ یہ نہیں کہ وہ آیت ختم کا مطلب فائدہ ختم ہو گیا کئی لوگ سمجھتے ہیں دم پیپل تھنک دیٹ دس ورس ہیز بین ناؤ ایبروگیٹڈ اینڈ کینسل دم یس اٹس بین کینسل فرام ون ایسپیکٹ بٹ دیر مینی ایسپیکٹ دا ورس از اسٹل بینیفیشل فار ایگزامپل Let's say, now as you see many, some Muslims, unfortunately, they are still drinking alcohol. They are still drinking alcohol. Jo abhi jo sharaab pee rahe hain, peete hain. To unke liye to ye ayat abhi bhi applicable hai, ke kama tum sharaab pee rahe ho, namaz ke na padho jab tum sharaab ki halat mein, nashe ki halat mein ho. To namaz ke kareeb mat jau. Don't actually go near the prayer. This is the Ruhani Ishara, the spiritual <coughs> indication which the many of the Mashaikh have mentioned, is that when a person intoxication is of physical nature, like from alcohol and drugs, ek to nasha hota hai, sharab se, drugs se, The other is, they say, the intoxication of shahwa, intoxication of the love of dunya. Ke dunya ki mahabbat ka bhi ek nasha hai. Gunahun karne ka bhi, shahwatun ka bhi ek nasha hai. To us halat mein bhi namaz ke kareeb mat jau. Madhat, aap ne aapka tazkiya karo, phir jo hai tawajjo karo us taraf. اس لیے اللہ جلو مائی دہو قرآن مجید میں فرمایا 
قد افلاح من تزکا کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا وزکا رسم رب ہی اور اللہ کا ذکر کرتا ہے فصلہ اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہے سو دیر از وزڈم ان دیز میٹر وائی دی فوکہ ہاز مینشن اینڈ دین سیدنا عبد اللہ جیز دباغ نے فرمایا ہین یوز دا پاور آف دا مومنٹ power of the moment meaning which you are going through the second which you are going through which is how do you use the power of the moment or you become Ibn al-Waqt or the person of the time how do you do it from where which is you for you should forget about what has happened before and what will happen tomorrow next week when you are at work etc For you cannot change the past <coughs> and you cannot control the future. When you are in the past, especially when you are in worship, when you are in, want to remember Allah subhanahu wa ta'ala, you are in dhikr, you are in waaz, in nasiha, in knowledge, wherever you are. From I forget about what has happened. Jo kuch ho shuka, usko bhool jau, ki usko tum badal nahi sakte. And don't think about the future that you cannot control the future. And whatever is going to happen, it is not in your bus. 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 That's attention and tawajjo and the presence you will lose of the moment. If you think too much about the few past and also about the future. What you do in the moment, but you can control the moment. You cannot control the future, but you can control the moment. For my mustaqbil ko to tum control nahi kar sakte. You cannot control the future, but the moment you are going through, the second, the minute you are going through, you can control it, you can use it. in your benefit in presence of Allah subhanahu wa ta'ala. You can control the moment, the presence and the now. What you do in the moment can most of the time influence the future. But what you will do now in this moment, that is what is going to influence the future. That is what it's going to improve the past. For my ab kya kar rahe ho? اس کا فائدہ ماضی میں بھی ہوگا جو کچھ ہو سکا ہے اور مستقبل میں بھی ہوگا مثلا اب میں توبہ کر رہا ہوں تو میرا ماضی جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے لیکن اگر میں توبہ نہیں کر رہا I am not actually paying attention to the present moment not repenting whatever I need my sins will be there as they are کیا فائدہ ہوگا مجھے یاد کرنے کا but if I do use the moment I am benefiting the past If I use the moment, I'm benefiting the future. Because my present is the present, I'm the future. I'm the future of Allah, so my future is also the future. What you do in the moment can most of the time influence the future. So what you do in the moment. So while you sit in dhikr, in salah, be in Allah's presence. That Allah is with me. He sees me. He hears me. The more you practice this, the greater and stronger your awareness of Allah will become. And more productive will be your moment. So, my abhaal, you have my present moment, ko kiemti banane ka yehi tariqa hai. Ke Allah ki huzuri mein raho, Allah ka ilm ka khiyal koro, ke Allah paak mujan rata hai har cheez, Allah ke dekhne ka khiyal koro, Allah paak ke sunne ka khiyal, jitni ye tawajjo, اور اس میں گہرائی آئے گی اتنا ہی تمہارا وقت جو ہے وہ اچھا گدرے گا اور فائدہ ہوگا تمہیں حال کے طور پر This is one way of using the now in tackling depression and worries also This is also one way of using the moment this moment to tackling the depression and worries Depression جو ہے وہ past پہ ہوتا ہے اور worries جو ہے وہ future کی ہوتی ہے Depression is to 
do with the past, what has happened, etc., etc. Worry is you, few, few worry about the future. So, from my own, no cheese, no ye fayda huzuri Allah ki me ajo. Tomare past, bigger depression bi khatam hoga. You will get rid of depression because you are in present with Allah, you are not with the depression then. Depression may to ki huzuri may to tap aogana ja depression ke bare mein socho. When you are in the in the presence of Allah, you are not, you are with Allah, you are not with the depression. And when you are present with Allah, you are not with the worries of the future, you are with Allah subhanahu wa ta'ala. Wo jo Allah ke saath hai, usko maazi ka kya fikr, or mustakbil ki kya jo hai, usko yani khof hoga. Isi liye Allah paak ne aapne waliyun ki nishani biyan ki hai. Wali kehna asaan hai, mein bhi kehta hu, aap bhi kehte hai, that we are awliya, but actually Allah subhanahu wa ta'ala mentioned a sign. For my wali wo hota hai, la khawfun alayhim. Ke usko koi fikr nahi mustakbil ki hoti. Kya, mein aisa hi hoon? Am I like this? I have no fear of anything. I have no fear of the future as thing. No fear of the hunger. No fear of shayati. No I am like this کہ مجھے کوئی خوف نہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان کو غم ہوتا ہے for them actually نہ غم ہوتا ہے کہ جو گزر گیا وقت جو وہ نہیں پا سکے نہ ان کا غم نہ مستقبل کا جو ہے خوف خوف meaning fear is of the future and worry and concern is of actually past. So from my eye, ye wali jab tumhe ye ho jaye, to ye wali ki nishani hai. Ye is matlab hai tum wali baan rahe. O nishani mein jaise sunnat pe chalna, uske saath saath Allah paan ne badi nishani hai. Ye bhi Quran majid mein bhi. Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum. Ke un par khawf nahi aur un par gham nahi. Ek to hai kiamat wale din khawf aur gham. Wo bhi nahi hooga. دنیا میں بھی جو ہے وہ یہ نہیں ورلی نیچر کا انہیں کوئی نہیں ہوتا انہیں صرف خوف ہے تو اللہ کا اور غم ہے تو اپنے جو ہے عبادت اور اپنے اللہ کا حق نہ پورا کرنا یا دوسرے لوگوں کا غم ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے ان کا کیا بنے گا لیکن جو ہے وہ اور غم نہیں ذاتی طور پر ان کو اپنا ہوتا So they can, this is one of the ways which Sayyidina Abdul is the Baal, actually Rahmatullahi, he actually mentioned the, the solution of depression and also mentioning tackling depression and worries is to become a wali. For it teaches you not to worry about the past, what has happened as it has happened and it teaches you not to worry about the future for it is yet to happen and not in your control. As such, <clears throat> as you could well not be alive in the next week, next day, next hour, even the next minute or second. What it does do, it tells you that you have control on what you do now at this very moment. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب کی جو اب وقت گزر ہے میں اس کو صحیح بنا لوں جو میرے بس میں ہے میں یہ نہیں کر سکا یہ نہیں ہو سکا میں فیل ہو گیا وہ ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا اب اسی کو لے کے بیٹھا رہے گا تو اس سے تو توبہ یا گناہ صاف نہیں ہوگا لیکن ابھی وہ جو ٹائم گزر رہا ہے اس کو صحیح استعمال کر لے اس میں توبہ کر لے اللہ کے حضوری میں آ جائے تو اس کا ماضی بھی جو کی فکر بھی ختم ہوگی اور مستقبل کا خوف بھی جاتا رہے گا اللہ پاک اس کے دل کو سکون دے گا so do your members of Allah سبحانہ وتعالی do you remember Allah سبحانہ وتعالی and act upon the sunnah or not that is what you think two things for every moment کہ اس moment میں that in this moment am I in the presence of Allah number two Am I doing these, whatever, am I, I'm in the toilet, I'm in the street, I'm in the house, <coughs> I'm in the mosque. Am I doing these matters according to the sunnah? From my, this should be your worry about the moment. This should be your concern about the moment. From my, what do you think about Allah's Huzuri? 
اور حضور علیہ السلام کی سنت بس یہ دو چیزیں کر لو مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا ماضی بھی اچھا ہو جائے گا اور ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا سیکرٹ آف ریمبرنگ دا مومنٹ وین یو بیکم اویئر آف اٹ آسک اللہ سبحانہ ہوا تعالی ٹو فگیو دا پاسٹ اینڈ میک انٹینشن ٹو فالو دا سننا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ نے ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے نصیحت فرمائی اور بھی بہت کچھ فرمایا بٹ دس از ماشاء اللہ گریٹ گائیڈنس اینڈ گائیڈ لائنس فار اس ٹو ایکٹ اپن جزاک اللہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی مزید کچھ پوچھنی ہے تو پوچھ لے ورنہ پھر آج کا وقت ہو گیا جزاک اللہ سبحان اللہ بحمد کا نشر اللہ الہ اللہ تعالیٰ نستغفرک و نتوب علیہ